Del 12 al 14 de este mes se realizará la quinta edición de la competencia Pastas Adventure. El día jueves, en horas de la noche, se realizará el congresilio técnico. Aquí vamos a hacer el registro de los equipos y la presentación de cada uno de ellos. Tenemos equipos de todo el país, tenemos tres categorías, la categoría expertos, eh, equipos mixtos, que incluye una mujer de manera obligatoria, esta categoría va a tener una ruta no stop, es una ruta que van a recorrer de entre 25 y 30 horas de carrera continua, parten el día eh, sábado a las 8 de la mañana y comienzan a arribar el día domingo a las, desde las 8 de la mañana también. Eh, una categoría de aventureros en, en, equipos elite, en equipos mixtos y equipos solamente varones, quienes ellos tienen una ruta de 80 kilómetros diarios que van eh, y tienen un campamento obligatorio, ¿no? Entonces, eh, esas son las, dos, las categorías que tenemos para el evento. La competencia ha confirmado para este año la participación de 20 equipos y más de un centenar de personal de apoyo entre nacionales y extranjeros, los que competirán en las disciplinas de barranquismo, orientación en selva, cross country, kayak, trekking y rafting. La carrera inicia en la ciudad de Puyo, tenemos un cruce hacia el Cantón Mera por la montaña, esta etapa la van a, y de ahí hasta Cumandá, esta etapa la van a hacer a pie, eh, dirigidos con una carta topográfica y una brújula. Eh, desde Cumandá ellos van a tener una etapa de rapel desde el puente, estamos por decir si es rapel o se lanzan desde el puente de Cumandá al río Pastaza, suben a los botes de rafting, inicia una travesía de, en rafting de 50 kilómetros hasta eh, la unión del río Puyo con el río Pastaza en el sector de Puyo Pungo o Indichuris. Hasta aquí la carrera del el primer día para los equipos eh, los equipos aventureros, los equipos élites, dejan su bote y continúan la travesía hacia el sector de Tachapi, a pie, donde van a, van a tener la etapa de transición, tienen su, van a tomar sus bicicletas y van a comenzar a subir eh, hasta Simón Bolívar. En Simón Bolívar cogen un desvío hacia la zona de, de Sucre y Chigo Copataza, regresan nuevamente por la vía hasta Simón Bolívar y vienen por el estatal hasta el sector de la, del Pelón del Ángel, en el kilómetro 14 de Viamacas. Allí tienen un recorrido a pie también hacia el Pailón, salen del Pailón eh, y toman la ruta hasta el sector del Arbolito, entrando por el Calvario, hasta allí en bicicleta. Luego tienen una ruta desde el Arbolito hasta el sector de Chunchupamba, si no, mal no recuerdo, Chunchupamba. Van, regresan a Arbolitos y cogen el desvío hacia el Triunfo, todo este tramo a pie. Siguen el triunfo eh, por el cóndor, llegan al eh, cóndor meador, llegan al triunfo y siguen a pie hasta el sector de San Ramón, llegan a Cajabamba, pasan por Cajabamba 1 y llegan al sector de San Vicente en el kilómetro 33, si mal no recuerdo, de la estatal en la vía Macas. Hasta allí a pie. Ahí están más o menos a las... El día Altena, perdón. Hasta ahí más o menos están a las 6 de la mañana los competidores. Toman sus bicicletas y vienen por la estatal hasta el sector del de, eh, malecón de Río Puyo, donde vamos a terminar el evento. Esta edición adoptará la modalidad de competición non-stop de dos días de duración y aproximadamente 250 kilómetros de recorrido a través de cascadas, ríos, montañas, cavernas y senderos. El objetivo de esta competencia es posicionar el turismo de aventura en la provincia de Pastaza. Informó para Sonovisión, Pablo Lascano.